जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस सर्विस में दोस्तों आई का नाम तो आपने सुना ही होगा तो आज मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि आई क्या है कोई व्यक्ति आई ऑफिसर कैसे बन सकता है इसके लिए आपका फिजिकल एज हाइट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको आई ऑफिसर बनने का शुरू से आखिर तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है और ये यू के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हाइट के बारे में तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी या एसटी कैटेगरी के मेल्स की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी जाती है और वहीं एससी या एसटी फीमेल्स की हाइट 145 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज इक्कीस से बत्तीस साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप ओ कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और वहीं एस या एस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एज 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए एज क्राइटेरिया मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही होता है साथियों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं तो इसकी जो वैकेंसी है वो साल में एक बार जरूर आती है और ये यूपीएससी के अंतर्गत आती है इसके ऑनलाइन फॉर्म हर साल फरवरी के महीने में निकलते हैं तो इसका ध्यान आपको रखना होगा की इसके फॉर्म कब निकलते हैं तो अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में चाहे वह बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी ए या बी सी ए में से कुछ भी हो आपका ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तब भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं तो अब मैं आपको आईपीएस ऑफिसर बनने का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा वो भी स्टेप बाय स्टेप साथियों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना होता है यूपीएससी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और हर साल लाखों उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठते हैं लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है इसलिए अगर आप आई बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है इस एग्जाम के दो चरण होते हैं पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेन एग्जाम होता है प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होते हैं ये दोनों पेपर 200 200 नंबर के होते हैं और दोनों ही पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद मेन एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है लिखित परीक्षा में कुल नौ पेपर होते हैं जिनमें से दो पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और बचे हुए सात पेपर में मेरिट लगती है लिखित परीक्षा आपकी कुल 1750 नंबर की होती है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आपका इंटरव्यू कुल दो नंबर का होता है यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में होता है उनको आई ऑफिसर बनने के लिए पहले ट्रेनिंग पूरी करनी होती है ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स को मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में भेजा जाता है जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद पोस्टिंग दी जाती है तो इस तरह आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो दोस्तों ये था एक आईपीएस ऑफिसर बनने तक का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस साथियों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सभी जगह इसको शेयर करें और डिफेंस से रिलेटेड जानकारी सही समय पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम